हाय बंधुरा कम आज तुम्हारे वेलकाम जाना ग्रुकुल स्मार्ट स्टाडी यूट्यूब चैनल हमें मिक्र ग्रुकुल स्मार्ट स्टाडी यूट्यूब चैनल फाउंडार आज के तुम्हारे सामने वायुमंडल चैप्टर नहीं वायुमंडल खूब एक गुरुतपूर्ण चैप्ट अनेक बड़ो एक चैप्ट तेरा अनेकगुल पाटपाटा कर पूरा चैप्टार्ट कमप्लीट करब जो जी समस्त चैप्टार भलोक बुझते जाओ तेल अवश्य चैनल सबसक्राइब करो और बेल लाइकन प्रेस करो क्या एक भिडियो मिस करा जाए ना मे समस्त जो भिडियो देखो तुम्हारा समस्त चैप्टार्ट खूब भलोक बुझते ओके तरह हमें एक कथा बोले विशेषकर कानी ऐड़े देर जो जरा कानी थको हमारे अफलाइन क्लस रही है गुरुकुल कोचिंग सेंटर नामे से जुलाई मास थ फ्री एक मास कोर्स प्रोभाइड कर जेखने की ना क्लस नाइन थे क्लस टुएल्व अब्दि इतिहास और भूगोल सम्पूर्ण बनामूल्य पढ़ाना है खूब इंटरेस्टिंग एक क्लस होते चले एक मासर जो सम्पूर्ण फ्री आमरा कानी सफल छात्र छात्री से जयन करो भलोक क्लसटी करो नान टेक्निक सहाज्य नान भावे तुम्हारे समस्त क्लसटी कराना है और खूब ही सहजे तुम्हारा से समस्त जिन बुझे देवा जगह तुम मुखे मुखस्त करते थको ओके चलो और बस कथा ना बोले शुरू करते जाए वायुमंडल तो वायुमंडल जो पढ़ी हमें छोटो के अनेक जो दिखे भूगोल पढ़ी तक दिखे एक चैप्टार कमन पढ़ी प्रथम दिखे से हलो वायुमंडल तो वायुमंडल प्राय छोटो के सब समय ही पढ़े तो विशेषकर छोटो छोटो पाठ पाठ आकार पढ़े एम बड़ो अनेक बड़ो विस्तारित पाठ आकार पढ़ब ए खूब ही भलोक पढ़ब ओके तो हमारे जो भूपृष्ठ रही है एर ओपर जो अंश फाँका अंश विशेषकर आकाश बोलते पर आकाशे ओपर अंश महाकाश के किस अंश ये अंश ये अंश नहीं क्योंकि वायुमंडल अवस्थान करायुमंडल अवस्थान करस्त गैस बोलते पर समस्त गैसर बजाय क्योंकि वायुमंडल मध्य आज जीवकुल सृष्टि हो वायुमंडल ना थे क्योंकि जीवकुल सृष्टि हवा असम्भव तस्त ग्रहगुली रही है आदार्स जिस समस्त प्लैनेट से क्योंकि वायुमंडले सठिक मात्रा एवं पृथ्वी मतन ठीक ठाक वायुमंडल देखा जाए ना तर से सब अंचले क्यों से सब प्लान क्योंकि जीव सृष्टि होते देखा जाए केवलम्र पृथिवीते वायुमंडल खूब भलो वायुमंड पृथ्वी क्योंकि समस्त जीवे समाहार गड़े उठे ओके बोझा गया वायुमंडल जीवन खूब एक गुरुतपूर्ण अंश व भूमिका पालन कर तो वायुमंडल जेखने क्या समस्त गैस बोलते पर समस्त गोलुज जिस समस्त हावा बोलते पर जेकोधरण बतास झंझा झड़ बिस्टी विद्युत ये समस्त जिन क्योंकि वायुमंडल मध्य अवस्थान कर विभिन्न अंश आकार ओके तो आज के वायुमंडल एक गुरुतपूर्ण अंश पढ़ब कि ना घूर्णिबाद घूर्णिबाद हलो वायुमंडल एक प्रबल झोड़ो हावा घूर्णिबाद जेखान मध्य घूर्णी शब्द तो आज है घूर्णिबाद अर्थ हलो गोलकार घोड़ा तो जे वायु जे प्रबल वायु घूरते घूरते वायुमंडल मध्य प्रवाहित है से धरण वायु प्रभाव बोले थी घूर्णिबाद ओके ये वायु प्रवाह वायु वायुमंडले गोलज एट प्रवाह घूर्णिबाद से आज जो प्रवाहित हो रकम भाव प्रवाहित हो श्रेणी भाग पर पढ़ब आज के पढ़ब ना घूर्णिबाद से बुझो भलोक और तरह के बुझब कि तरह वैशिष्ट्य बोलो खूब भलोक पढ़ब क्या अनेक समय वैशिष्ट्य मध्य परीक्षा चले आसते ओके तो ये घूर्णिबाद सैक्लन शब्द की क्योंकि अपना सबाई जेने अनेक बार शुने ये सैक्लन शब्द की प्रथम व्यवहार करें के ना हेनरी पीडिंगटन हेनरी पीडिंगटन क्यों ये प्रथम उन्नीस सौ आठचल्लिस साले ये शब्द की प्रथम व्यवहार करें सैक्लन ओके जो सैक्लन शब्द की रही है सैक्लन शब्द की कौ के उत्पत्ति हो दो ग्रीक शब्द बला है एक हल कैक्लोस एक हल कूक्लोमान ओके एक कैक्लोस एक कूक्लोमान ये ग्रीक शब्द ये ग्रीक शब्द से क्योंकि हमारे घूर्णिबाद शब्द की सैक्लन शब्द की उत्पत्ति हो जाए जार बांगला आभिधानिक अर्थ जो जानते चाहिए से हलो सापर मत कुंडलिगारे पेचान वस्तु ओके तो ये सापर मत कुंडलिगारे पेचान वस्तु आप कैक्लोस कूक्लोमा थे एस ये अर्थ एर मान हो वायु प्रवाह सापर मत कुंडले आकार देखते पाई घूर्णिबाद जो आप जिस समस्त झड़ झंझा घूर्णिबाद जो आस सलोन जो कथाटे आ तो एक मैं एक चोखे छवि एक चोखे माथे जो है ए रकम भाव एक गोल एक सपे कुंडल मतन ए रखम गोल आकार एक वस्तु व झड़े मेघर मतन आप देखते पाई ओके से सैकेल हिसाब से मेघ तो ठीक ही तो सैकेल जो बांगला आवेदन मत समय मिल खाचे सपर मतन कुंडल आकारे उठते हैं ओके बोझा गया तो एरपर आस वैशिष्ट्य तो वैशिष्टर मध्य हमें प्रथम बोलो जे चपेर केंद्र तो ये एक सैक्लन तैरि हलो ये एक झोड़ो बतास तैरि हलो 
এটি কি কি করে তৈরি হয় ওকে তো আগে বলছি এটা আমরা একটু মিস করে গেছি কি করে সাইক্লোনটা তৈরি হচ্ছে না আমরা সবাই জানি যে আমাদের বায়ু কোথা থেকে কোথায় প্রবাহিত হয় না উচ্চ চাপ থেকে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয় মনে থাকবে কোথা থেকে না উচ্চ চাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তো এই সময় কি হচ্ছে না আমাদের যে ভূপৃষ্ঠ রয়েছে ভূপৃষ্ঠর মধ্যে সূর্যে তাপ পড়ছে তারপরে সেই ভূপৃষ্ঠ গরম উত্তপ্ত হচ্ছে উত্তপ্ত হওয়ার ফলে সেই সমস্ত অঞ্চলটা উত্তপ্ত হচ্ছে ফলে সেই অঞ্চলে বাতাস ছিল সেই বাতাসে কিন্তু উত্তপ্ত হচ্ছে আর সেই অঞ্চলের বাতাসে কিন্তু আমাদের বায়ু চাপ ওকে সেই অঞ্চলে যে বাতাস বা বায়ু যে অবস্থান সেটা কিন্তু আমাদের বায়ু চাপ হয়ে থাকে অবশ্যই চাপ থেকে যে অঞ্চলে বেশি বাতাস পরিপূর্ণ থাকবে সেই অঞ্চলে বেশি চাপপূর্ণ হবে আর যে অঞ্চলে বাতাস কম থাকবে সেই অঞ্চল কম চাপপূর্ণ হবে তাই কি হলো যখন উত্তপ্ত হলো সেই উত্তপ্ত হওয়ার ফলে সেই বাতাস যখন গরম হলো গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয় সবসময় উপর দিয়ে উঠে বেরিয়ে যায় ওকে সবসময় কী হয় উপর দিয়ে উঠে বায়ু গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপরে বেরিয়ে যায় আমরা তো এখানে একটা উদাহরণ হিসেবে বলে থাকি যে আমরা অনেকে তো বাড়িতে সবাই দেখেছি সবারই বাড়িতে ভেন্টিলেটার থাকে ওকে কেন থাকে আমরা কেউ কোনো দিন জিজ্ঞেস করেছি আমরা হয়তো যদি জানতেও চাই ভেন্টিলেটার কেন থাকে তাহলে প্রধানত একটি কারণ দুটো কারণ বলা থাকে যে যখন ঘর জানলা বন্ধ থাকে তখন অক্সিজেন বা বাতাস ঢোকার জন্য তাই বলে অ্যাকচুয়ালি ভেন্টিলেটার থাকার সব থেকে মেন কারণ হলো আমাদের যে উত্তপ্ত বায়ুটা থাকে ওকে সেই উত্তপ্ত বায়ুটা কিন্তু আমাদের যে ছাদের ওপরের দিকে ঘর যখন গরম হয়ে যখন বায়ু কী হয় ওপরের দিকে উত্তপ্ত বায়ুটা যাবে তো উত্তপ্ত কী হয় সেই ভেন্টিলেটার দিতে বেরিয়ে যায় ওকে ওই জন্য এই হলো ভেন্টিলেটারের প্রধান কারণ ঠিক সেই রকম কিন্তু আমরা উত্তপ্ত বায়ু কিন্তু ওপর দিয়ে যখন উঠে যায় তখন নিচের অংশ শূন্য হয়ে যায় সেই শূন্য অবস্থান তো পূরণ করতে হবে সেই শূন্য অবস্থান পূরণ করার জন্য যেখানে উচ্চচাপ অঞ্চল রয়েছে সেই উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু কিন্তু প্রবল বেগে কুণ্ডলের কারে বলতে পারো বা সমান্তরালভাবে প্রবল বেগে কিন্তু সেই নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ছুটে আসে সেই অঞ্চলটিকে গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য ওকে ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে তো এর ফলে কিন্তু আমাদের ঘূর্ণিপাত বা সাইক্লোন বা ঝড়ের সৃষ্টি হয় ওকে তো এই যে ঝড় রয়েছে ঝড়ের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে দিয়ে যাচ্ছি যেটা পড়ব প্রথম পড়বো আমরা কেন্দ্র চাপ ওকে তো আমরা প্রথম হচ্ছে আমাদের যে কেন্দ্র রয়েছে প্রতিটা ঘূর্ণিপাত রয়েছে দেখো আমাদের এই ঘূর্ণিপাত একটি কেন্দ্র রয়েছে এটি কেন্দ্র কেন্দ্রে কী ধরনের চাপ অবস্থান করে কেন্দ্রে কিন্তু আমাদের সবসময় ঘূর্ণিপাতের কেন্দ্রে নিম্নচাপ অবস্থান করে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিম্নচাপ অবস্থান করছে বলে কিন্তু অঞ্চলে বাইরে কিন্তু এই অঞ্চলে দিকে ছুটে আসছে ওকে এটাও একটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়বো যে কোন দিক থেকে কোন দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় ঘূর্ণিপাতের ক্ষেত্রে সেটাও আমরা পড়বো ওকে চলো তাদের মধ্যে তাহলে আমাদের কেন্দ্রে কী থাকে না নিম্নচাপ অবস্থান করে থাকে তারপরে থাকে কি বর্তুল আকার কেন্দ্র তো আমাদের এই কেন্দ্রটি কী হয় উপবৃত্তাকার বা গোলাকার প্রকৃতির হয়ে থাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না উপবৃত্তাকার বা গোলাকার প্রকৃতি হয়েছে ওকে বায়ুর গতি বায়ুর গতি কী রকম হয় না বায়ুর স্পিড যেটা বলতে যেমন ঝড়ের স্পিড সাধারণত কত দেখে থাকি বিশেষ করে তিরিশ বা চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে পাঁচশো কিলোমিটার পার আওয়ার পর্যন্ত হয়ে থাকে আমাদের যে টর্নেডো ঝড়ের গতি হয় পাঁচশো কিলোমিটার পার আওয়ার ওকে মনে থাকবে আমাদের তো এই যে আমাদের গতিবেগ ঘূর্ণিপাতে গতিবেগ সেটি কিন্তু আমাদের একটা চল্লিশ থেকে বলতে পারো পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এরপর আছে বায়ু প্রবাহের দিক কোন দিক থেকে কোন দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় ওকে তো সবসময় কিন্তু ঘূর্ণিপাতের ক্ষেত্রে বায়ু হচ্ছে বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে প্রবাহিত হয় কী হয় না কেন্দ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় কেন কেন্দ্রেই তো নিম্নচাপ রয়েছে তো যে অঞ্চল নিম্নচাপ অবস্থান করছে সে অঞ্চলের দিকে বায়ু কিন্তু প্রবাহিত হয় কেননা বাইরের দিকে তো আমাদের উচ্চচাপ যত কেন্দ্র থেকে বাইরে যাওয়া হয় না তত চাপের পরিমাণ বায়ু চাপের পরিমাণ বা বৃদ্ধি হয়ে থাকে ওকে তার জন্য বায়ু সবসময় কী হয় ভেতরের দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে হুম বুঝে গেল এরপর আসছে বায়ু প্রবাহের প্রকৃতি বায়ু প্রবাহের প্রকৃতি কীরকম হয় না বায়ু আমাদের এখানে কীভাবে প্রকাশিত হয় না আমরা দেখতে পাচ্ছি কি গোল গোল রাউন্ড দেওয়া আছে তো আমাদের বায়ু কিন্তু গোল সার্কেল আকারে ঘুরতে 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 গেলে কুণ্ডুল আকারে ঘুরতে ঘুরতে কিন্তু বায়ু প্রবল থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে ওকে বোঝা গেল ওকে যে গরম এবার আছে বায়ুর ঘূর্ণন প্রবাহ বায়ুর ঘূর্ণন প্রবাহ কী না বায়ু যে ঘুরছে সেটি কীভাবে ঘুরছে সেটি আমরা এখানে দেখতে পাই না আমাদের বায়ু যে সাধারণত আমরা বায়ু কোথা থেকে কীরকমভাবে ঘোরা দেখতে পাই সাধারণত আমরা বায়ু দেখতে পাই যে রেলের সূত্র অনুসারে বায়ু দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে আর উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে বেশি প্রবাহিত হয় ওকে তা কিন্তু এখানে
ক্ষমতা যত বেশি যে ঘূর্ণি বা যত স্পিডে আসে সেগুলো তত স্পিডে চলে যায় তার জন্য সাহিত্য কিন্তু খুব কম হতে পারে আবার এক ধরনের ঘূর্ণিবাদ রয়েছে যে ঘূর্ণিবাদ ধীর গতি সম্পূর্ণ সেই ঘূর্ণিবাদ আবার আস্তে আস্তে অনেক দিন পর্যন্ত বা দু তিন দিন চার দিন পর্যন্ত বিরাট করে ওকে বোঝা গেল দু ধরনের ঘূর্ণিবাদ রয়েছে আমরা পরের চ্যাপ্টার এই পরের পাঠে সেটা পড়ব এবার আছে সমচাপ রেখার আকার সমচাপ রেখার আকার কী হয় না সমচাপ রেখার আকার কিন্তু আমাদের গোলাকৃতি বা বৃত্তাকার প্রকৃতির হয়ে থাকে এই সমচাপ রেখাগুলি আকার ওকে আবহাওয়ার প্রকৃতি আবহাওয়ার প্রকৃতি কীরকম হয়ে থাকে না আমাদের যে আবহাওয়া রয়েছে যে সেটি ঝোড়ো মেঘপূর্ণ ঝড় ঝঞ্ঝার অবস্থা সৃষ্টি হয় প্রবল বেগে ঝড়ও হয় আবার প্রবল বেগে বৃষ্টিপাতও হয় এবং মেঘ গর্জন সহকারে কিন্তু আমাদের সেই আবহাওয়া তখন বিরাজ করতে দেখা যায় ওকে বোঝা গেল এরপর আছে দশ নম্বর শক্তির উদ্ভব ও সক্রিয়তা সেই যে ঘূর্ণিবাদটা হচ্ছে সেটা শক্তিও থেকে বাড়ছে না সেই ঘূর্ণিবাদের শক্তি কিন্তু আমাদের যে জলীয় বাষ্প রয়েছে বাতাসে যে জলীয় বাষ্প রয়েছে এবং যে লিন তাপ রয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চল থেকে কিন্তু আমাদের এই ঘূর্ণিবাদ শক্তি গ্রহণ করছে ওকে বোঝা গেল এরপর আছে চাপ বলয়ের সঙ্গে সম্পর্ক এই চাপ বলয়গুলির সঙ্গে সম্পর্ক বলতে গেলে বলা যায় এই চাপ বলয়গুলো খুব কাছে কাছে অবস্থান করে থাকে এবং ঢাল অনেকটা বেশি হওয়ার কারণে কিন্তু গতিবেগ ও প্রচণ্ড বেগে অবস্থান করতে থাকে এবং যত দূর যায় তো চাপ বলয়গুলি বড় আকার ধারণ করে ফলে আমাদের গতিবেগ আস্তে আস্তে কমে যেতে শুরু করে এরপর আসে ব্যারো মিটারের পারস্তম্ভের উচ্চতা না বারো ব্যারো মিটারে যখন পারস্তম্ভের উচ্চতা একদম নেমে যায় তখনই কিন্তু এই আমাদের ঘূর্ণিবাদের সৃষ্টি হতে দেখা যায় যখন নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় তখনই কিন্তু আমাদের ঘূর্ণিবাদ হয়ে থাকে বোঝা গেল এই সমস্ত ছিল বায়ুমণ্ডলের প্রথম পাঠ যেখানে আমরা ঘূর্ণিবাদ করলাম আর ঘূর্ণিবাদের বৈশিষ্ট্য করলাম আশা করি স্বভাবকালকে খুব ভালো করে বোঝাতে পেরেছি এরকম যদি তোমরা বুঝতে চাও সহজভাবে সমস্তটা জিনিস তাহলে কিন্তু তোমরা আমার যে লাইভ ক্লাস আছে সেখানে জয়েন করতে পারো এবং ভালো করে সমস্ত কিছু বুঝতে পারো ভালো লাগে লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করো এরকম ধরনের ভিডিও দেখার জন্য পরবর্তীকালে আর বেল আইকন প্রেস করো যাতে একটা ভিডিও মিস না হয় এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও ওকে পরের ভিডিও তোমার সঙ্গে দেখা এখন কারণে বাই